Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de este domingo hemos escuchado el conmovedor relato del encuentro de Jesús con un hombre ciego a la salida de la ciudad de Jericó. Jesús iba saliendo de la ciudad en compañía de sus discípulos y de mucha gente, mientras un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna, pobre, marginado y descartado. Mientras va pasando Jesús, aquel hombre está allí tirado por el suelo, ignorado por todos, sumido en un mundo de oscuridad a causa de su ceguera. Bartimeo no tenía nada, vivía a oscuras y en una dolorosa soledad, incapaz de moverse por sí mismo y a expensas de las pocas limosnas que podían darle. Todos somos un poco como Bartimeo, necesitados de amor y de luz. Muchas veces sin fuerzas para seguir viviendo con esperanza y tantas veces ciegos para ver claramente nuestra realidad y la realidad que nos rodea. Bartimeo ciertamente no tenía nada, pero al menos conservaba en el corazón el deseo de ver, la esperanza de recobrar la vista y poder salir de la noche en que vivía. No hay peor ciego que el que no quiere ver. En Jericó, Bartimeo era el más pobre de todos, pero no se avergüenza de serlo, sino que más bien su pobreza se vuelve su mayor fortaleza. Tirado por el camino, escucha que Jesús está pasando cerca y no quiere perder la oportunidad de encontrarse con Él. Ha oído hablar del Maestro y confía en que Jesús pueda hacer algo para ayudarlo. Por eso, grita en modo espontáneo y con una gran confianza. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Aquel grito brota del fondo de la miseria humana. Bartimeo grita su sufrimiento, su pobreza y su marginación. Grita porque anhela la luz y desea liberarse de su ceguera para poder ver otra vez. Pero grita también porque necesita sentirse alguien, necesita ser mirado con amor, necesita un encuentro, un abrazo. Aquel grito nacido de la soledad y de la oscuridad quiere atravesar los cielos y llegar hasta el corazón de Dios pidiéndole que se incline hacia Él y entre en su vida hecha pedazos, desgarrada y rota. La invocación que Bartimeo dirige a Jesús, «Ten piedad de mí», traduce una expresión griega que ha llegado a formar parte de nuestra liturgia eucarística a través de la frase Kyrie eleison, Criste eleison. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. En la liturgia la decimos al inicio en el acto penitencial, pero la frase en boca del ciego Bartimeo no implora el perdón de los pecados, sino que es más bien una súplica para obtener luz para sus ojos apagados. Es una petición que implora salir de la oscuridad, dejar de sentirse solo y condenado a las tinieblas. Jesús, ten compasión de mí. Esta es una maravillosa oración que este ciego nos ha enseñado a todos para implorar del Señor una caricia, una mirada, una nueva luz para poder ver con claridad. 
Tenemos necesidad de gritar en oración como Bartimeo para superar tantas cegueras morales y espirituales que nos destruyen y hacen inhumana nuestra vida y la vida de los demás. No solo existe la ceguera de los ojos, existe también la ceguera ética o moral. Somos ciegos cuando nos empeñamos en decir que estamos bien cuando en realidad estamos mal. Somos ciegos cuando pensamos que somos felices y en realidad somos desgraciados y dignos de lástima, como dice el libro del Apocalipsis. Es ciego quien piensa que es libre porque da rienda suelta a sus instintos y hace lo que quiere. Es ciego quien piensa que puede ser feliz ignorando las necesidades de los demás. Es ciego quien se conforma con el bienestar material, descuidando su conciencia y su corazón. En la vida política existe también otra ceguera, la ceguera ideológica de quienes no piensan por sí mismos y dejan que sea el líder o el partido quienes piensen por ellos. En momentos de importantes decisiones políticas en la vida de la nación, son ciegos ideológicamente quienes obedecen de modo sumiso o actúan a la ligera, sin preguntarse en conciencia si con su decisión están colaborando realmente a la construcción de una sociedad más justa y al fortalecimiento de un sistema democrático y pluralista. Son ciegos también los poderosos, que se imaginan eternos, que se engañan creyendo que una mentira repetida una y otra vez se convierte en verdad. Son ciegos porque piensan que reprimiendo a los pueblos se aseguran para siempre el poder que poseen. Entre los ciegos más miserables están los tiranos y los opresores, porque ellos se enorgullecen de ser ciegos. En cambio, el ciego del Evangelio, Bartimeo, no se resigna a su ceguera y desde su miseria grita a Jesús. Desde su pobreza llega hasta el corazón de Dios para haberse liberado de las tinieblas. Sin embargo, cuando el ciego grita, ocurre algo inesperado. La gente que iba con Jesús intenta callar al ciego, les molesta su grito. Consideran que aquel grito está molestando a Jesús y lo quieren silenciar, dice el Evangelio. Entonces el ciego grita más fuerte. Ocurre hoy también el grito de los pobres, incomoda nuestra conciencia y estorba la tranquilidad de nuestra vida. Hoy a muchos les desagrada, que se hable de justicia social, del hambre en el mundo, del dolor de los exiliados o de los presos políticos, nos molesta el sufrimiento de los demás. No queremos oír hablar del dolor de los pobres. Jesús se da cuenta de aquello y se detiene, dice el Evangelio, se detiene la única vez en el camino hacia Jerusalén porque hay un grito que brota desde la miseria humana. Jesús se detiene, se da cuenta de lo que ocurre y le dice a los que van con él, llámenlo. Jesús nos da una gran lección. No quiere que quienes van con él ignoren el grito de los pobres. Si queremos seguir a Jesús, debemos estar atentos a escuchar a quienes sufren a quienes pasan necesidad. Detener el paso con tal de no dejar atrás a los más frágiles y vulnerables y colaborar con Jesús para aliviar su dolor. La misma gente que antes intentaba callar al ciego, ahora se dirige a él con, con estas tres palabras de parte de Jesús. Ánimo, levántate porque Él te llama. Veamos una por una de estas tres palabras. 
ánimo. Ánimo es la virtud que acompaña a quienes desean comenzar otra vez. Es como decir, ten confianza, no tengas miedo, no te sientas solo o indigno de ser amado. Levántate. Levántate es una invitación a tomar la vida en las propias manos. Es como decir, todo depende de ti, no lo dudes, tú puedes, no te quedes postrado y caído. Él te llama. Esta es una frase que intenta poner en contacto personal, cercano y afectuoso con Jesús. Es como decir, Dios no es indiferente. Jesús se ha fijado en ti. Jesús está aquí para ti. No está solo. Al oír estas palabras, el hombre ciego arrojando su manto dio un brinco y vino ante Jesús. Todavía sin ver, todavía sumido en la oscuridad de su ceguera, no duda un momento y da un brinco acercándose a Jesús. Arroja lo más preciado que tenía, lo único que poseía, su viejo manto con el que recogía las limonas y se abrigaba en las noches contra el frío, signo de su condición de excluido. El manto que le era útil antes, ahora lo deja y salta hacia Jesús, arroja el manto. No hizo como aquel rico que no siguió a Jesús y dio media vuelta triste porque tenía muchos bienes. Todos tenemos un pequeño y viejo manto del que no queremos despojarnos y que nos está impidiendo acercarnos a Jesús. Este hombre dejó atrás toda su seguridad humana y se lanzó hacia Jesús, esperándolo todo de él. Teniéndolo delante, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? A lo que el ciego responde sin dudar, maestro, que pueda ver. Entonces Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. En ese momento el ciego recuperó la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino. Ciertamente ha sido Jesús quien le ha devuelto la vista. Sin embargo, el Señor atribuye el milagro a la fe del ciego. Lo que no solo cura, sino que salva al ciego, es su adhesión y su confianza en Jesús. Lo salva su fe. La presencia amorosa y acogedora de Jesús es la que hace brotar en nosotros la fe. La fe que necesitamos para vivir, para sanar y para salvarnos. No solo fe en Dios, sino fe en la vida, en nosotros mismos. Y en los demás. El Evangelio de hoy nos enseña que Jesús pasa siempre a nuestro lado, sobre todo cuando estamos al borde del camino, al borde de la desesperanza y de la angustia. Y cuando Jesús pasa, siempre espera que le digamos qué puede hacer por nosotros. No dudemos en pedirle a Jesús con infinita confianza como el ciego, Jesús, ten compasión de mí. Estando con Jesús, no hay ceguera que no se pueda superar, no hay fracaso que hunda para siempre, no hay camino que no se pueda recorrer. Volvamos a escuchar de boca de Jesús aquellas tres palabras que cambiaron la vida del ciego de Jericó y que hoy Jesús nos dirige también a nosotros. Ánimo, levántate, te estoy llamando. Amén.